kezdetektől, vagy az ide tartozó terület, ez a farokcsiga által a talpig terjedt. És van itt egy ilyen vicces felvetés, hogyha ez a terület gyenge, akkor az embernek olyan, hogyha kevesebb súly lenne a talpán. És hogy nyilván senki nem levitál, de ezt fogjuk kipróbálni az Ádámmal. Hogy hova, hova tűnik az a súly onnan lentről. Tehát, hogy konkrétan mi az, amikor nincs lenne a súlypont, pedig lent kéne lennie. Úgyhogy tedd meg meg a kedvemért, hogy belélegzel ide a mákasba. És bent is tartod a levegőt, jól pumpált fel, tart is bent. Figyelj meg, hogy mennyi súly van most a talpán, nem azt képest, hogy így álltál. Jó, mondhatod? Kevesebbnek. Jó, léleg a kiskép. Úgyhogy ez az, amiről beszéltem, hogy ha kevés az energia a rendszerben, akkor az nagyon nagy luxus, hogy videóval jusson és dönteni kell. És ha valaki alapvetően személy beállítottságú, és az anyagi világban nem érzi magát, annyira otthon, hogy finoman fogalmazok, akkor ez az energia az föntre csoportosul. És ilyenkor van ez az érzés, amit most is éreztél, mint hogyha kevesebb súly lenne a talpon. Az energia az tulajdonképpen egy, egy váz, amire ráépül a fizikai testünk. És hogyha valahol ez a energetikailag van valami gát, akkor a fizikai test az pont úgy tudja lekövetni. És hogyha ez a terület gyenge, akkor a test alsó részén fog látszani ez a különbség, hogy a, fontos, hogy mindig a, az egész testhez viszonyítva számít ez. Tehát, hogyha alapvetően valakinek vékonyak a lábai, de az egész teste arányosan vékony, akkor nyilván itt nem erről van szó, de hogyha a test arányához képest... És például a vízilatázók, akik mm-hmm. jellemzően erős mm-hmm. felelősök... Képzeld el, az a trükk, ezt szoktak tőlem kérdezni, de hát a sportolók, már például, hogy, hogy feszesebb a tónus. De alapvetően, hogyha én uralom a testemet, akkor gondolj bele, hogy ha akarom ellazítom, ha akarom, megfeszítem. Tehát olyan nincs, hogy az egyik fázisba beragad. Uh-huh. Tehát olyan is van, hogy valakinek több tónus talán. Úgyhogy ebben már biztos kitaláltad, hogy ezek a diagnosztikai jelek, a csontok helyzete a testben, a, az izontónus, uh-huh. és a légzés például, és a súlypont. Uh, például, hogyha nincs lenne a súlypont, akkor az ember egy olyan kegyfejancsi lesz, akinek nem lehet vele nehezék, hanem, hanem itt. A kegyfejancsi ezért szuper sztár, mert ha meglököd, akkor azonnal vissza tud billenni, pont azért nem lenne a súlypont. Ezt hívják, hogy egy érzelmi stabilitás. Uh-huh. És uh, ha a súlypont ide fölkerül a szívhez, akkor pont, hogy nem érzelmi stabilitás születik, hanem az, hogy az ember nagyon könnyen kibillenthető, tehát utána kellett is idő még visszatornák magát egyenesben. És ha megyünk, ja, és itt a csontok helyzetén a farokcsiga, ezt mutatom oldalról, hogy a, a farokcsiga ennek alapvetően, mivel ez passzív terület, tehát anyagi terület, ennek van egy lefelé tartó súlya, mint hogyha egy súly húzná lefelé a farokcsigaját. És ez azért is jó, mert ilyenkor tudnak távolodni a csigaják egymástól. Mutatom, hogy milyen az, amikor ez a terület egy kicsit gyenge. Akkor, és karikatúra leszek mindig, hogy jól látható legyen. Uh-huh. Akkor van az, hogy a, a farokcsiga járó, mint hogyha rá lenne kötve egy lufi, elkezd fölfelé húzni. Egyrészt összenyomja a csigajákat a gerinc mentén, másrészt ez a helyzet energetikailag, ezt fönn kell tartani, kis lélegzem, ezt, ezt fönn kell tartani, és energia fordítódik arra, hogy egy kényszerhelyzet megmaradjon. Úgyhogy így lehet olvasni a testbe. Igazából azt akartam még kérdezni, hogy például aki ugye pipaszárlát akkor mm. születik, akkor hogyha ő rendesen megdolgozza a gyökércsapáját, akkor, mm-hmm. akkor vaskosabbá is húzom. Ez a családnál van ez, mondjuk akár 40 éves korban, tehát nem kamaszkor után, amikor mi esedik, hogy ki kell dobni a csizmákat, mert a, megváltozik a vádli körfogata. És ez nem azt jelenti, hogy aránytalan lesz, csak akkor változik meg, hogyha nem volt arányos. Mm-hmm. Tehát, hogy a, igen, tehát konkrétan, hogyha aránytalan volt, aránytalan vékony, akkor megtelik. Uh-huh. Ez jó hét. <gül> jó. Ha megyünk tovább a kettes csakához, akkor megint a csontok helyzete és a tónus vár, e, számít. Mutatom is, hogy alapvetően, nem tudom, hogy látszik el, hogy alapvetően ennek is van egy lefelé húzó súlya, mivel hogy ez, ez is egy anyagi terület. E, Próbáld is kikérlek, hogy milyen az, amikor a saját magadon alapvetően, hogy amikor a, a kereszcsont e, 
tulajdonképpen elindul fölfelé ez a terület. Megint nem lehet hangsúlyos, hanem földi módik. Megjelenik egy feszítő érzés az alhasban. Jó. És most lélegezd is ki, mert ez a blokk nem arról szól, hogy jól elroncsanak, hogy ezt nem egy egyenlőtet mit kalapálni. Igen, ez passzívan mondjuk is. Szóval itt csináltak egy mesterséges zárat, és érezted, hogy, hogy ennek minden kényelmetlenségét is, meg azt is, hogy ezt egy passzív folyamatot tud orvosolni, hogy kivégezzen. Igen, mondjuk itt az a durva, hogy, hogy, tehát, hogy ez, ez így történt, ez nekem egy több természetes, hogy most nem tudom, hogy ez, ezt akarod mondani. Hogy, tehát, hogy egy ilyen helyzetben vagyok, akkor egy kilélegzés könnyítek. De, de akkor Igen. ez azt jelenti, hogy most hogy könnyítenem kell, tehát hogy ez nem jó, ez az egész szitu. Igen, nem, nem a szitu nem jó, hanem az a... Mert hogy ezt a test oldaláról is <coughs> lehet befolyásolni, most pont rossz szemben befolyásoltanak, <coughs> ami nem szép tőlem. De most szerettem volna megmutatni, hogy milyen az, amikor ez rosszul működik. Hogy magadhoz képest érezd meg, hogy ha még rosszabb a viszed, akkor ennek van egy kényelmetlen feszítő érzése. <coughs> És az a vicces, hogy biztos érezted, hogy egy állazon is nem túl könnyű, igaz? Igen. az állapotban. És milyen, amikor ez jó működik, vagy? Akkor van itt egy állazultság. Például lányoknál látni, hogy, hogy van ez a behúzódó alhas, vagy férfiaknál olyan, mint hogyha lenne rajta egy láthatatlan derékörd. Láttál már olyan? Uh -huh. Nagy pocsa, uh -huh. amit hirtelen elvágódik, és itt van egy ilyen behúzódó rész. Uh -huh. Ez is tök érdekes, hogy miért gondolj vele, hogy hogy miért pont így alakul az anyag. Amikor ez nyugodtan jelentne végig, de mm -hmm. mégsem jön. Jó, Ezt akkor. hívják, hogy egy alulműködés, amikor ez itt behúzódik. Világos. És az a vicc ráadásul, hogy a lézés szerepe, hogy alapvetően a légzésük, ez a személyem csontor. Itt lányrészek vannak, tehát amikor én belélegzek, akkor ez itt megtelik. Kilégzésre visszahúzódik, és ez az alhas területe. És hogyha valakinek nem minden indul a légzés, nem azért, mert én mondtam, hanem mert energetikailag így vagyunk megcsinálva, akkor ez azt jelenti, hogy ez a terület itt az áramlás meg átolt. Hát igen, akkor ez és nem így van. Viszont az a jó hír, hogy miért egy jól elborzasztottanak, hogy, hogy ez rövid idő alatt orvosolható. És itt nem arról szól, hogy nekem tetszél, <gül> értem mire gondolok, hanem arról, hogy ezek a feszültségek, hogy kioldódnak, így tulajdonképpen abban az életterületben oldódnak ki a feszültségek, ami ennek a csapának megfelel. Hát meg nem beszélve arról, hogyha valakinek esetleg fizikai tünete van, ahogy itt beindul az áramlás, megújul az életesség. Ha menjünk tovább, akkor most mutatom, hogy is karikatúra leszek. Van nekem is. Aha. Van nekem <laughs> Így néz ki a túlműködés. Az igazi túlműködés az nem jár a pipa szellábak hanem van egy ilyen nagyon stabil legyekerezen, és ezt nem tudom kívánni, hogy Ez. És ez együtt jár egy ilyen fenyegető légkörrel, erről már beszéltünk. És ennek van a, a másik, ez alapvetően egyébként egy férfias tartás, és van egy nőies tartás, ez volt a túlműködés, és ez pedig így néz ki, egy nagyon erős fokozott lorgózis. Ez azt jelenti, hogy a ami itt érje a csúcspontját, tehát a teréptáj szakaszon tulajdonképpen így betörik, behúzódik a gerinc. Igen. És ez együtt jár azzal is, hogy még a has is behúzódik ráadásul. Hú, akkor ez egy ilyen uh -huh. és, Aha, és akkor én most már látod, hogy miről beszéltem, hogy az áramlás gátolt. Tehát gondolj bele, hogy a szabad áramláshoz ez a két irányú összenyomottság, ez nem, nem túl szerencsés. Ki is próbálhatod, hogy ne csak én szenvedjük. Ez volt az instrukciókat? Vagy oldalt, hát oldalt kéne, nem? E, aha. És próbáld ki, hogy milyen az, hogyha csinálsz magadnak egy fokozott lordoz, és homorítod a hátad, amennyire csak tudod. És közben behúzod a hasad is. Nagyon kérem. Szóval, lényeg ezt ki. Ezt próbáltuk ki. Az a vicces, hogy amikor az embernek ez a természetes tartás, akkor nem tudom, Igen, mert hogy gyakorlatilag az ember benevez arra, hogy az az energia, amit van lekötve, azt már nem is tudja, hogy milyen, amikor az övé. Úgyhogy már egy idő után nem is kényelmetlen, hanem maga az élethelyzet kényelmetlen, hogy miért kerül mindig olyan helyzetben, ahol támadnak. És ezzel születik le, ugye ezt mondtad, hogy ez, ez hozzá? Hát ez alapvetően, alapvetően ez változhat, ez egy nagyon jó kérdés, mert mert mindenkivel születik egy bizonyos fajta energia mintázat, amit lehet, hogy a körülmények mint tovább súlyosbítanak. Mert minél jobban rátanul az ember, ennek kevésbé lehet kiútat. 
Úgyhogy ezért olyan nehéz a gyakorlás, mert a tök egyszerűen végrehajtható gyakorlatok, de alapvetően pont ellene hat a fennálló energia mintázatnak, ami ugyan kibillent, de mégis szereti magát fenntartani, mert hogy ugye így szoktuk ezt csinálni, ez a bevett út az életünkben, és ebből, ebből kitövelünk éppen új, új reakciók felé, meg új élmények felé. Okay. A melkes túlműködés már kipróbáltad, mert ahogy felvetted a köldökcsakra a működését, érezted, hogy az a lóhatatlan együtt jár egy túlműködés a melkosban. Jó, és hát ezt is is már lélegezik is ki. Ez pedig ez. És azért is nem tartásbéli korrekciókat használunk, mert akkor bele tudsz gondolni, hogy mennyit ér az, hogy húzd ki magad, ha valakinek alapvetően ilyen a melkosa. Ez tart körülbelül fél percig, és utána valahogy ez így visszarántódik. Azért, mert olyan, mint hogyha nem lenne itt valami plusz, ami megtartsa, és nem izmokra gondolok, hanem itt van egy erő belül, ami egyenesen tartja a testet, anélkül, hogy ez az izmok feszítésén tartaná meg magát. Jó, hát a torokcsakra. Ennek van egy ilyen kicsit ilyen kis polcon az állam érzete. Már nem melyik állapotában? Hát szerintem melyik? Tó. Mm-hmm. Jó. Megvan az érzés, igaz? És ha ennyire nyitod, ha ennyire nyitod, akkor van is egy olyan érzés, hogy innen valami jönni akar. Jó, és az alul működést ezt pedig el tudod képzelni, ez pont az ár. Igen. És, ennek, és ez általában együtt jár azzal, hogy a szív is zár, érzed, hogy úgy kényelmes. Ilyenkor van ez, hogy az ember háttérbe szorul a saját életében, tehát hogy valahogy ugye elmennek mellette a dolgok. A harmadik szemtónműködés, ez vicces vagy, mert az arcizmokról is szól, mert hogy ez is egyfajta tónus. Hogyha ez a tónus így nagyon ki van fölfelé feszítve, ilyen mókus módon, <gül> akkor, akkor ez egy nagyon erős túlságkentettség itt ezen a területen. Mm-hmm. Nem tudom ezt, hogy <gül> <gül> Szóval... <gül> Jó, és el tudod képzelni az ellentétét. Ja, és még valami, ugye a homlok helyzete, hogy ilyenkor túlműködésnél van egy ilyen állapot ennek. Uh-huh. Alulműködésnél pont ellenkezőleg ez egy picit lefelé tart, és az arcizmok elfolynak. Uh-huh. Tehát annak is van egy érzete, hogyha hát csak figyeld a lelki állapotot, hogyha felveszed ezt a... Tehát olyan kutya arcúvá Nem teljesen, de érzed, hogy nincs annyi erő mögött, tehát valami erő tartja itt a vonásokat a... És hogyha ez az erő túlhajtott, akkor a vonásoknak van egy túlhajtottsága. Vagy ha ez pedig lefelé tart passzív, akkor van egy ilyen lefolyó érzés. Pontosan hol van itt a harmadik szám? Hát a csöpröksétrom az a pont, ahol legkönnyebben hozzáférhetünk az ez. Ha megfogod a koponyámat, van itt egy lyuk. Nem azt jelenti, hogy lyukas, hogy bemélyedés. Nem hallod? Hát nem úgyis a koponyán van egy pici bemélyedés, de ez érdekes módon ez nőni szokott ennek a mélysége gyakorlás hatására. Uh-huh. Ami nagyon furcsa hangzik, de a csontok egész könnyen alakíthatóak, valami miatt változnak. Ha energia. Korona csak diagnózisánál. Ez olyan, mint hogyha, ha ez alul működik, olyan, mint hogyha egy telefonkönyv lenne az ember fején. Mm-hmm. Próbáld meg megérezni a lelki állapotot, amivel jár. Nem ilyen jól csinálod, már az arcizmok is egyből követik. Megvan az érzés. Egy kicsit olyan, olyan súly, olyan nehéz mi Tudj fejben vagyok. A korona csak rá alul működésére van ez az érzése az embernek, hogy mint hogyha csak sodródna és úgy elszenvedni azt, ami vele történik. Meg egy kicsit ilyen taposomalom érzés, hogy csinálom az életemet napról napra, de ö, nincs meg benne az a fény, vagy az a remény, vagy az a hit. Mm-hmm. És a túlműködésnél, a túlműködés nem tudod úgy megcsinálni, hogy ne, ne húzd el magad a talpaidról. Gondolj bele, amivel kezdtünk ugye, hogy mm-hmm. átcsoportosítottuk mm-hmm. oda a túlműködésnél. Lentre, most pont ezt kell fölvenni. Az az, a légzésben tartás segít, mert ez egy aktív folyamat, és mivel egy túlhajtott aktív folyamatot akarunk, hogy túlműködésbe vigyük, az az jól csinálod. Csak túl stabil a közel <gül> <gül> Oké. Okay. Jó, ez az. 
Hát ennél meg ez az érzés, hogy az ember elszakad a világtól, egy ilyen elefántcsontolonyba burkolózik. Gyakorlatilag gondolj bele, hogy ilyenkor mellett felé nem is látsz. Tehát ez az érzés van meg. Nem tudom jól megmutatni, de... Tehát ez egy teljesen máshol van a fókusz. Tehát ilyenkor az anyagi világ az úgy irrelevansá válik. És az a trükk, hogy mikor az ember... Nem is az ember, mert nem szándékod, de amikor az áramlás eléri ezt a ezt a pontot, tehát be van kapcsolva az összes csakra, és van elég energia a rendszerben, akkor jön el az, hogy az áramlás elindul lefelé. És ez az a pont, amikor amit eddig tulajdonképpen magadba fogadtál, mert tanultál, ezt meg tudod osztani a világgal. A túlműködés az pont ettől az ára. Ilyenkor van az, hogy, hogy bele, belefagysz ebbe az állapotba. Nem ez a cél, hanem az, hogy folyamatos áramlásban legyünk. Gondolj bele, hogy minden belégzés bekapcsolja a korona csakráig az egész testet, és minden kivégzés egyébként csakráig aktiválja újra. Szóval, hogyha elindulunk a gyökér csakrától, akkor ez a terület, ez a farok csigolyától a talpig terjed, és nyilván túlnyúlik rajta. És ha azt nézzük, akkor ez az ősember állapota. Ez a... ide tartozik a... Olyan reakciók, mint a sötéttől való félelem, az a reflex, az az üs vagy fus, öm, agresszió, félelmek. Ide tartozik viszont az is, hogy amit inkább használunk, mert ezek egy nagyon primitív működési módra utalnak, amit az előbb mondtam. Az, amit a, most a világunkban használunk, az pedig az, hogy hogy is vagyok én az anyagi világgal, a biztonsággal, a pénzzel. És hogyha ez a terület túl működik, akkor abból lesz a materializmus. Akkor van az, hogy a, 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 ezt a hamis biztonságot az anyagi javak teremtik meg az embernek. Ha meg alul működik, akkor van ez az érzése az embernek, hogy, hogy elutasítja a pénzt, vagy, uh-huh. vagy bár szeretné, de nincs meg. És ugyanez igaz a biztonságra is, tehát nincs meg ez a, az az érzés, hogy Isten a tenyerén hordoznak, hogy bőségben élek. Meg ilyenkor az ember egy zárkózik ettől, hogy neki úgy sem lehet meg. És itt van egy zsilip is egyébként, amiről nem szoktak beszélni. Én zsilipnek azt nevezem, ami, amit amíg az ember nem lép meg, vagy inkább az emberiség, addig, addig folyamatosan le lesz zárva, ami fölötte van. Az a jó hír, hogy ezt már megléptük, ezt biztos érzed magadon, meg látod az embereken. Tehát, hogyha fenyegetettséget érez valaki, akkor már általában a vérontást el tudja kerülni. Uh-huh. Tehát ez már egy magas szint, hogy a gyökér csak rá már túljutottunk. És ahogy mesélem, hogy a csakrákat fogod látni, és hogy kb. hol tartunk most. Uh-huh. A következő terület, ez a szakrális csakra. Azt szokták mondani, hogy a szexualitás tartozik ide, de alapvetően több is ennél. Ide tartozik a, a felszabadultság, meg a, az önfeledtség, öröm, boldogság. Hogyha ez alul működik, akkor az embernek van egy olyan érzés, hogy nem tud ellazulni egyáltalán semmilyen helyzetben. Akkor sem, hogyha van rá ideje, meg nyugodtak a körülmények, akkor is van egy ilyen állandó bekapcsolt helyzet, hogy éppen mit kell csinálni, hogy mikor jön valami, amit meg kell oldani. Ismerős. <gül> Ennek a csakrának a túlműködése nagyon-nagyon ritka. Például, ez jó példa erre, egyszer egy csakradiagnózis során egy fiúnak mondtam, hogy én úgy láttam, hogy ez a terület erősítése szorulna, hogy egy kicsit alulműködik. És ismered ezt a sokat sejtető mosolyta, hogy rám nézett, hogy ó, pedig ha tudnád, és lehet tudni, hogy pedig tudom. Csak az, hogy valaki tantrázik, vagy akárhány partnere van, az még nem azt jelenti, hogy bele is tud lazulni magába a szexualitásba, vagy hogy tényleg, tényleg megvan ez az önátadás, hogy megszületik ez az önátadás. Úgyhogy nem a feltétlenül a mennyiség számít ezen a területen. És ha megyünk tovább a következő, ez a köldök csakra. Ide tartozik az, hogy hát, hogyha az emberiség fejlődését nézzük, akkor a szexualitás nyilván az ösztönről szól, de az önfenntartás is a gyökér csakra szintje. És itt van az, hogy, hogy már túl tudunk lépni így konkrétan, mint emberek az ösztönök szintjén, és itt képesek vagyunk célokat kitűzni. Ez egy ilyen dinamizmus vagy tüzes erő. De ezek a, a célok is 
konkrétan ösztönösen működnek, tehát hogy nagyon erősen tudják vezetni az embert, olyan erősen, mint az ösztönök. És uh, ide tartoznak még a konfliktusok, az emberi játszmák, a, hogy általában ez önérvényesítés. És hogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt tartunk most, hogyha az emberiség egészét nézzük. Uh-huh. Uh, még pedig ott, hogy célokat már tudunk kitűzni, de hogy az nagyon-nagyon nehéz, hogy, hogy ezt úgy valósítsuk meg, hogy ne gázoljunk át másokon, vagy pedig ne engedjük el ezt keserűen, hogy látom, hogy szeretném, de sajnos nem megy. Tehát, hogy most jelenleg ez van. És ahhoz, hogy ezt megoldjuk, ahhoz egy újabb zsidipen kell átlépni. A zsidip az azt jelenti, hogy ez légmentesen lezárt. Tehát, amíg az alsó három csakra nem működik jól, addig tulajdonképpen nincs út a szívbe. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek nincs szív csakrája, vagy nincsenek érzései. De amikor a szív igazán, igazán működik, akkor van ott egy olyan fajta erő, meg érzékenység egyszerre, amivel az ember képes kapcsolatban maradni a saját érzéseiben minden helyzetben, és másokéval is. És azért nagy cucc ez, hogy hogy jutunk át a szívbe, mert hogyha... Mert tulajdonképpen minden, minden szívnek a problémáját a, egy felsőbb szinten lehet megoldani. Tehát az anyagi szívnek a problémáját, ami az alsó három csakra, ezt a szív szintjén, a lelki szinten lehet megoldani. És ez azért nagyon érdekes, mert, mert ha vele gondolsz, hogy mostani gazdasági válság is erről szól, hogy mindenki a pénz szintjén próbálja meg, vagy a pénzt a pénzért birtokolni, és hogy ennek van egy másik olvasata is, mert az szívbe följutni, vagy túljutni ezen a zsilipen, az azt kéri az emberektől, hogy azt, amit felépítettél az alsó három csakra szintjén, azt engedd el. Ez nem azt jelenti, hogy adod a minden pénzed, és utána te szorulj támogatásra, hanem, hanem azt, hogy szülesen egy olyan erő alul, amiből lehet szívből élni. Mert hogyha belegondolsz, akkor mennyire fontos a köldöcsakrának az ereje ahhoz, hogy, hogy valaki ne csak segíteni szeressen volna, bár csak sikerült volna, hanem a köldöcsakra ereje az mindig egy tüzes erő, meg egy céltudatosság, hogy ez az, amivel meg tudja az ember valósítani. Azt, hogy tényleg, tényleg tegyen másokért, hogy tegyen a világért. És a következő terület, ez most már a lelki szinten vagyunk, a következő csakra pedig a torok csakra lesz. És ide nem csak a kommunikáció tartozik, hanem, hanem az igazság is. És még valami az önkifejezés, meg az embernek az igazi hivatása. Mert a köldök csakra szintjén inkább a karrier játszik. Tehát az, hogy az ember hogyan képes átvinni magát, hogy az legyen, amit ő szeretne keretek között tartani a, ezt a folyamatot. Itt pedig már másról van szó, itt az, ami a, igazán a szívedből jön. A köldök csakra szintjén is van túl- és alulműködés. A túlműködés az, hát ennek van is egy fenyegető kisugárzása, biztos már éreztél ilyet. Ez a, az önérvényesítésnek az a formája, ami, ami fenyegető, tehát van benne egy erős agresszió. Tehát ez a, amikor valaki tüzön át keresztül viszi az akaratát. A, az alulműködésnél pedig az ember úgy érzi, mint hogy egy céltábla lenne rá felfestve. Ez a sebezhető vagyok. És érzés. És a szívcsakránál is van túl- és alulműködés. Ha a szívcsakra alulműködik, akkor az ember nehezen bevonható érzelmének. Tehát van itt egy ilyen távolságtartás vagy magány. Ha, ha túlműködik, Biztos ismer, ismersz ilyet. Nem akkor, tudom miért. <gül> akkor, ne, ne, nem feltétlenül így van. Ha túlműködik, akkor pedig a, az embernek van egy olyan érzése, hogy akkor jó ember, hogyha mindenkiért mindent megtesz. Erre én felül is. Meg ide tartozik a Helper szindróma is, és ez pont ez, amikor az ember a saját erőforrásait kizsigerelve. Igen. <gül> Dolgozik másokért, és az a baj, hogy itt sem ő, sem mások nem jutnak igazán előbbre. A, Torokcsakra túlműködése az, amikor valaki e, folyamatosan hablatyol. Tehát ez a... Sőt, hogyha már így, mivel hogy egyre följebb vagyunk, ez már egy szubtilisabb energia, sőt, ilyenkor már érezheti magát az ember úgy is, hogy tanácsokat osztogat, kéretlenül, kelletlenül, nagy tanítónak éli meg magát. Meg ez egy ilyen nagyon erős hajlam arra, hogy minden helyzetben kifejezze magát az ember verbálisan. 
a szubtilis energiát azt kifejteni. Igen. Uh, beszéltem már erről a határvonalról, hogy idáig vannak a, a világi csakrák, az anyagi dolgok, és e fölött van a lelki és a szellemi tartomány. És uh, teljesen más energiák szükségesek mondjuk a, a, az önérvényesítéshez, mint a, mint a meditációhoz, hogyha belegondolsz. És ezért is van itt ez az ár, ez a zsilip, amiről beszéltem, mert ezt, hogyha valaki jól gyakorol, személyre szabottan gyakorol, akkor ez a terület akkor nyílik meg, amikor ezeket az energiákat az ember már átalakította, transformálta. Amíg az ember nem dolgozza meg ezeket a területeket, nagyon sok üledék van ott. És ha ezeket nem tisztítanánk ki előbb, akkor ez az egész fölcsapna a felső területekhez. És a szubtil is akkor az egy... Egy finom. Egy finom, maga. igen. És ez, ez nem azt jelenti, hogy a felső területek jobbak, mint az alsók. <gül> Csak egyszerűen más minőségű energia. Ez ugyanúgy, mint a dualitásban, nem a passzív vagy az aktív sem jobb vagy rosszabb. Másiknál. A torokcsakra alul működésére az jellemző, hogy nagyon nehéz megnyilvánulni bármilyen helyzetben. Ez egy erős introverzió, hogy az ember visszahúzódik a belső világába meg titkolózás, amikor úgy nehéz a szavakkal válni. És eddig volt a lelki szint, és beszéltünk arról, hogy a, a lelki szint problémáját is csak a, egy magasabb szinten lehet megoldani a szellemi szinten. Erre egy jó példa, hogyha az ember elmegy pszichológushoz, akkor pont ezt a két területet működteti. Nyilván uh-huh. azért megy valaki pszichológushoz, mert fáj valamilyen sérülés. És ilyenkor vállalja azt, hogy ezt a területet megdolgozza, újra átéli a fájdalmat, beszél róla. Tehát hogy az egész folyamatba beleengedi magát. És az az érdekes, hogy, hogy olyan sérüléseket tudnak hagyni traumák, ami, amiből nincs kiút. Tehát lelki szinten én azt láttam, hogy nem lehet megoldani, mert, mert maximum lesz egy olyan ember belőle, aki sokat megtett azért, hogy talán mindent, hogy ezek a traumák meggyógyuljanak és megtanul vele együtt élni, csak hogy ez nem elég, újra kell születni. Tehát ahhoz, hogy ezektől a fájdalmaktól meg tudjunk szabadulni, és nem csak ezektől a lelki fájdalmaktól, vagy traumáktól, hanem um, mindattól, amit így hosszú útja során végigjár az ember, az újra kell születni. És akkor már nem az az ember vagy, aki ezeket a hegeket magában hordja. Az újjászületés akkor azt gondolom jár egy meghalással, ami nyilván nem egy fizikai. Erről beszéltem a legelején, igen, hogy eh, ahogy a középső zsilipnél volt egy, eh, egy nagy ugrás, ez tulajdonképpen halálugrás mindegyik zsilipnél. Ha belegondolsz, ez is mekkora nagy cucc, hogy eljutottunk odáig, hogy nem agresszióval vagy pusztítással reagálunk a másik bármilyen lépésére. Ez is egy halálugrás volt, mert a félelmet le kellett hozzátenni. Ugyanez van a a szívcsakránál, amikor az ember le tudja tenni azokat a félelmeket, hogy és akkor neki nem lesz, vagy amit felépített, az, az akkor már nem az övé. És uh, itt is van egy ilyen halálugrás. És erről Jézus nagyon szépen beszél, mert ez a mondás, ezt mindenki ismeri, hogy könnyebb átjutni a tevének a tűfokán, mint gazdag embernek bejutni a mennyországba. Hm. És ezt sokan próbálták megértelmezni, de ahogy én látom, a, a Bibliát igazából akkor lehet megérteni, hogyha valaki, valaki energetikailag néz rá, vagy úgy látja, hogy mi, mi mit jelent. És én azt látom, hogy tulajdonképpen ez is ugyanarról szól, hogy engedd el. Tehát amit felépítettél a lelki szinten, azt hogyan tudod elengedni. Az a nehéz, hogy az ember lelki szinten, amit épít, az mind-mind uh, ugyanúgy a túlélés szolgálja, mint az anyagi világban a pénz. Szóval, hogy akkor tudod magad eladni a világban, hogyha ügyes vagy, okos vagy, uh, jó az én képe, tehát felépítesz egy csomó olyan uh, pszichológiai szinten értelmezhető tulajdonságot, amit uh, jobban boldogulsz. És ha belegondolsz, tulajdonképpen az életünk arról szól, hogy nagyon jó analógia rá az, hogy olyan, mint hogyha belemélyünk zárva egy cellába, és tudjuk, hogy holnap kivégeznek. Most mondjuk azt, hogyha nem is holnap, de előbb-utóbb tuti fix. És hogy mit lehet ilyenkor csinálni. És ha belegondolsz, az ember próbál ilyenkor valahogy így megváltani magát onnan, akár pénzzel, akár kapcsolatokkal, ügyességgel, okossággal, de mi van, hogyha nem lehet. És ezt érezzük, hogy nem lehet. És uh, van egy trükk, hogyha 
ha itt átjutsz ezen a, ezen a zsebikben, akkor, akkor nem fixálsz többé, akkor születik valami olyan szabad áramlás, hogyha reggel benyitnak, hogy elvigyenek a kivégző helyre, akkor, akkor vagy nem találnak ott senkit ebben a cellában, vagy olyan valakit találnak ott, aki nem, nem, akin átmegy a penge és nem sebesíti meg. Hm. Um, szóval, hogy a gazdagság az lelki értelemben is jelen gazdagságot. Tehát milyen az, amikor ezeket el tudod engedni. Mert biztos is mellett, hogy boldogok a lelki szegények. És ez nem, az, nem szegénység ez konkrétan, hanem úgy egyszerűsítnek a funkciók. Tehát nem nincsenek akkor a lelki bubancok, vagy nem tudom ezt máshogy mondani. Vagy azt is lehet mondani, hogy kihullik az érzelmi töltés abból, ami annyira fájt régen. A történetekre emlékszik az ember. Hát ez a funkció nem része el, de maga, amit az ego volt hozzá, az, az, az nincs ott többé. A harmadik zsilip, a felső zsilip, az a, az a, a csigolyák legvégénél van, a, a takokonya alatt. Uh-huh. Tarkó? Uh-huh. Igen, uh-huh. Itt, itt hátul a tarkó. A harmadik szemnek is van egy olyan állapot, amikor ez a terület túlműködik, túlfeszített. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor rideg és személytelen az ember. Olyan, mint hogyha lenne egy fej, ami lóg a test, és a test ez egy kicsit élettelenen. Olyan érzés, mint hogyha rá kéne tenni a tappancsot, és beindítani az újraélesztést. Tehát, hogy, hogy hirtelen érkezzen meg az ember a világba. Uh-huh. És a, az alulműködés, az pedig egy olyan állapot, hogy hát úgy tudom szemléltetni, ez az arcvonásokon is látszik, hogy mint hogy egy kicsit lefelé folyna és uh, mondjuk az embernek egyik kezében a kolbász, másik van a távirányító. Tehát amikor nem annyira a, a szellemi dolgok uh, mozgatják az embert feltétlenül. Uh-huh. És akkor ez jár is együtt azzal, hogy uh, az alsó csakrák uh-huh. erősek. Nagyon jól látod, így van. Uh-huh. így van. Tehát, hogy itt párba járnak kvázi. Igen. Igen. Hát, ha kevés az energia a rendszerben, akkor ilyen gazdálkodás folyik. Tehát vagy fönt van valaki otthon, vagy lent. Uh-huh. Én arra törekszem, és azon dolgozunk itt ebben az iskolában, hogy, hogy harmonikusan, harmonikus legyen az energia a csakrákban. Ez azt jelenti, hogy amikor egy energiablokk feloldódik, akkor ezt ne úgy képzeld el, hogy ez csak egy zár, hanem inkább olyan is, mint egy szivacs, hogy magába szívja tulajdonképpen a potenciális erődet, amit bármire használhatnál. És ugye ismerjük fizikával azt a szabályt, hogy, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy ez elveszett volna, vagy semmivé vált, hanem azt tartja fönt ezt az elakadást az élet, az, abban az élethelyzetben, ami ahhoz a csakrához kötődik. Ez tartja fönn ezeket a megreket élethelyzeteket. És ahogy kioldódik az energiablok, feloldódik ez az elakadás az ember életében. És gyakorlatilag visszatöltődik ez az energia a rendszerbe. És akkor újra téged szolgál, és szabadon felhasználható. Az a baj, hogy amíg meg van kötve, addig nem tölthetsz róla szabadon. Hmm. Amíg fönnáll ez a probléma, addig az arra fordítódik az az egységnyi energia. Amikor ez a, ez a csakra jól működik, akkor egészen egyszerűen a koncentráció teremtő erő. Tehát, hogy megvan ez a, az emberben a lényeg látás, és az is, hogy hogyan tegyen érte. Egy kicsit hasonlít a köldök csakrához, hogyha belegondolsz. Csak sokkal szubtilisabb energia, hogy megint csak ezt mondjam. Tehát itt már nem önérvényesítésről van szó. Tehát az ember a, a céljait már nem, nem az anyagi világban akarja elérni, hanem a szellem. Vagy ezt is mondhatnám, hogy inkább megkeresik ezek a célok, és elérődnek általa. A korona csakra az valójában nem igazi csakra, legalábbis ahogy én látom, vagy én érzem, szerintem nem az, hanem ez inkább egy kapu, ami kinyílik arra, amit az ember odahívott. És hogy mivel lehet odahívni dolgokat, hát nyilván a cselekedeteiddel, az érzéseiddel, a döntéseiddel. Csak akkor kapcsolódik be, amikor a minden csakra energiával telített és élő az egész test. Úgyhogy hamarabb nem is lehet rálátni erre a területre. Mint ahogy beszéltünk róla, hogyha csak az alsó vagy csak a felső területek vannak bekapcsolva, akkor, akkor ez a terület mindig egy picit gátolt vagy sérült. És látszik, hogy ehhez egy út köthető, hogy amíg az ember ideig eljut. És ezt az utat hívják szellemi fejlődésnek vagy spirituális útnak is. 
Megmutogattam neked, hogy hogy néz ki a túl meg az alul működés, de alapvetően fontos tudnod, hogy ez nem egy tipológia. Tehát, hogy ez nem olyan, mint a frenológia volt annak idején, amikor a koponya dudorokból megpróbálták kitalálni az emberek tehetségét, vagy éppen gátoltságát. Hanem, és én nem is javaslom senkinek, hogy ezzel foglalkozom, hogy csak nem saját magára vonatkoztatja, mert alapvetően ebben ez a trükk, hogyha elég magas energiaszintre emeled magad, akkor nem kívülállóként néz erre a másikra, hanem, hanem igazi szeretetből vagy együttérzésből. És még nem is abból az együttérzésből, ami a szívcsakra túlműködés sajátossága, hanem az a fajta együttérzés, hogy, hogy érzed azt, amit a másik érez igazán. És például amikor, amikor gyógyítok ezzel a módszerrel, akkor ez azt jelenti, hogy belemegyek a másik legsötétebb sötétségébe, vagy legnehezebb problémáiba. És és ezt sosem lehet úgy megtenni, hogy az ember kívülálló marad. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy ezt ne használja arra, hogy, hogy másokra újra mutogat. Köszönöm szépen. Ugye a könyvben is elhangzik, hogy gyakorlatilag így a csakrák elhelyezkedése, tehát gyakorlatilag ez a folyamat ez szimbolizálja azt az utat, amit a, az ember meg kell végig futnia. Ez azért érdekes, mert a, a, általában ezt a két fogalmat nem szokták összekapcsolni, hogy, hogy a karma meg a csakrák. Pedig hogy ebben ez a trükk, hogy, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy minden csakra az karma tár egyben. És azoknak a típusú tapasztalatoknak a tároló helye, amik ahhoz az életterülethez kapcsolódnak. És ha, ha, ha én ezt mondom, hogy információ tárolására szolgáló energiagömbök ezek a csakrák, akkor ha belegondolsz, akkor, akkor ha ez az, ami tovább él, vagy tovább adódik. Tehát a, nyilván a test felbomlik, a személyiség is ugyanígy, de, de alapvetően ezek a történetek ezek tovább örökítődnek. Ha belegondolsz, nem is az ember születik újjá, hanem a történet, amit vitt. Ez olyan, mintha mint elvállalnánk egy részt az egységből. Az egységnek egy rész örömét, tehetségét, szenvedését, olyan feladatokat, ami, ami, ami megoldásra várnak. És, és eljutunk vele egy életen át valameddig. De hát erre egy élet ezt azért érzed, hogy, hogy nem feltétlenül elég, hogy ezt az egész utat, ami mögöttünk van, ezt leírja. Úgyhogy Úgyhogy tulajdonképpen nem személy vagy, hanem folyamat. És ha belegondolsz, akkor milyen vicces, hogyha valaki felhalmozásra hajt, vagy az én kép leépítésére, akkor ez tulajdonképpen halál után lebomlik. És az a rossz hír, hogy mindannyian meg fogunk halni, úgyhogy sokkal jobb az örökké valóba fektetni. Ha uh-huh. valaki a csakráival foglalkozik és azokat tisztítja, akkor, akkor más, más lesz ez a történet, ami, ami tovább él általa. Volt olyanom, hogy így felfedeztem magamban, hogy jé, hogy jellemző rám az adott csakra alulműködési tünete is, meg a túlműködési, hogy ez hogy lehet. Az már egész jó. <gül> Még pedig azért, mert eh, amikor az ember be van fagyva, akkor főleg az egyik végletet ismeri. Uh-huh. Tehát, hogy eh, ebből például eh, nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy ami a külvilágból betalál, azt az ember ne vegye magára, hogy ne harapjon rá érzelmileg azonnal, hogy ne váljon azonnal ér- érintetté. Ezek, egy- ezek ilyen, tényleg ilyen befagyott állapotok. És ugyanakkor meg a, van egy viszonylag szabadabb, még nem teljesen szabad állapot, amikor az ember már megtanulja azt, hogy, hogy ne az legyen, hogy bejön egy egy inger, és arra azonnal van egy GPS reakció, mint ebben az esetben, amit mutattam, hanem tulajdonképpen a két véglet között kipróbálod ezt is, azt is. Ez már egy kicsit nagyobb cselekvési szabadság, de még nem megoldás. Uh-huh. Például a köldökcsakránál is látszik nagyon, hogyha valaki sokáig elnyomod, akkor utána megpróbál kiáll- kiállni magáért, lehet, hogy egy kicsit túlhajtja, működésbe megy, akkor rájön, hogy oh, hoppá, úristen, mit képzelek, én gyorsan visszamegy a működésben, és ezt lehet játszani, ez tulajdonképpen ez az, amit mondtam, hogy próba szerencse alapon tanuljuk mm-hmm. meg kezelni ezeket az energiákat. Az a biztos jele annak, hogy, hogy még nem a tuti, mert hogyha félelem alapú. Minden túlműködés és alulműködés félelem alapú. Mm-hmm. Csak akkor tud az ember igazán jelen lenni a helyzetben, amikor 
amikor ez elmúlik. De én nem hinném el, hogy ennek nem lenne bizonyíték a Ádám. Hát figyelj, fantáziálni bárkit úgy. Tehát lehet, hogy mit tudom, én hirtelen megőrültem, és akkor elkezdek mindenfélét össze-vissza beszélni, meg szeretném, ha úgy lenne. Ez nem elég konkrét. Nekem az konkrét, hogyha látom ezeket a gyógyulásokat, az konkrét, hogyha ha látszik, hogy, hogy azok az emberek valamitől tényleg megmozdulnak. És lehet tudni azt is, hogy pontosan mitől, mert hogy, hogy minden póznak, amit felvesznek, meg van az értelme, hogy miért pont ott oldódik. És ha látszik, hogy ez elindítja, egy olyan átalakulást indít el az emberek életében, hogy minden ilyen elakadás feloldódik, akkor én ebben már tudok hinni, de egyébként nem. Tehát, hogyha ennek nem lenne semmi kézzelfogható eredménye, akkor, akkor azt gondolom, hogy biztos ez lenne a hobbim, de akkor nem foglalkoznék vele És uh, honnan tettél szert erre az ismeretanyagra? Alapvetően van egy magasabb szintű működés is, az, az pedig azt jelenti, hogy hozzáférsz az élő tudáshoz. Azért mondom így, hogy hozzáférsz, mert nem a tiéd. Tehát én nem mondom azt, hogy bármit is tudok, csak ki lehet onna, le lehet onnan tölteni, amire szükség van. De az a jó, hogy ez nem ragad rajtad. Tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy fixálni, vagy meg, megélném bárminek is magamat, pláne bárminek a tudójának hanem egyszerűen csak, és tudod, hogy még ezt sem hinném el, hogy, hogy ez számít valamit, de mármint ezek a történetek, amiket én láttam, vagy ez a, vagy ez a tudás, amit ennek alapján, amiről eddig beszélgettünk. Mert hogy a karmokiler, az ugye most már a point, az arról szól, hogy, hogy egy igaz történet arról szól, hogy, hogy az előző életeimben mi minden történt. És ez a tudás, amit onnan tudok, konkrétan az, amit most tanítok, azt én már tanultam valaha, csak nem volt még itt az ideje, hogy emlékezzek rá, aztán most egyszer csak hoppa, eljött. Ezeket a gyakorlatokat csináltam, ahogy kitisztultak az elakadások, úgy, úgy jobb állapotba került nyilván az egész rendszer, a harmadik szemem a koronacsakrám, és ebben az állapotban már, már lehet látni, hogy miért pont így van, hogy mi a logika ennek a mélyen, amit tanítok meg azt is lehet látni, hogy milyen utat jártam be eddig.